வணக்கம் இன்னைக்கு சுண்டைக்காய் ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சுண்டைக்காய் அரை உலக்கு எடுத்திருக்கேன் அரை கப் அதுக்கு வந்து முத்தனை சுண்டைக்காயும் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து தட்டி எடுத்துக்கணும் மசாலா அரைக்க ஒன்னே கால் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் நெல்லிக்காய் அளவு புளி மசாலாலாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வெடிக்க ஆரம்பிக்கையில் எடுத்துடலாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டேன் முதல்ல பெருங்காயம் சேர்த்து பொறிச்சு எடுத்துக்கிறோம் வறுத்த மசாலா நைஸாக பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணும் தாளிக்காய் கடுகு கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு வெந்தயம் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பெரிய தக்காளி மஞ்சள் தூள் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் பூண்டு பொல் ஏலட்டு கடுகு சேர்த்துடலாம் இதே எண்ணெயில் சுண்டைக்காய் சேர்த்து வதக்கணும் நல்லா வதக்கணும் இல்லைனா கசக்கும் இந்த தக்காளியவும் இதிலே சேர்த்து வதக்கிக்கணும் காய் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கணும் ஒரு நாலஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் தக்காளியில் பச்சை வாசனை போக வதக்கினா போதும் அடுப்பா பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஆறுனதும் மிக்சியில் சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அரைச்சி எடுத்தாச்சு காயையே அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம்னா ரசத்தில் இருக்கிறத அந்த அளவு எடுத்து சாப்பிட மாட்டோம் வேஸ்ட் ஆகிரும் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாம் தக்காளி தோலோட பிசிறு இல்லாமல் வேணும்னா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் கடுகு வெந்தயம் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை கரைச்சி வச்சுருக்க புளி சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் புளி ஒரு கொதி நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனை போகும் வதக்கி எடுத்து வச்சுருக்கா சுண்டைக்காய் சுண்டைக்காய் அரைச்சதை சேர்த்துடலாம் ஏழு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் வறுத்து முணுக்கண பொடி தேவையான அளவு உப்பு பூண்டை கழுவி எடுத்துட்டு தோலோட சேர்த்து நச்சு எடுத்துக்கணும் பெரும்படியான தோலை எடுத்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எட்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நுரை கட்டி வர்ற வரைக்கும் வச்சுருக்கணும் கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது இன்னும் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நுரை கட்டி வருது அடுப்பாக பண்ணிடலாம் வேணால் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சுண்டைக்காய் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு அது ரொம்ப சத்து நிறைந்தது இந்த டம்ளரில் சேர்த்துட்டு அப்படியே சாப்பிட்லாம் சாதத்தில் சேர்த்தும் சாப்பிட்லாம் நன்றி